maintenant, on a une bonne communication avec l'équipe. Ma team fait un bon relais de voix. Moi, ça nous gagne à la barre. J'espère que ça va aller jusqu'à la fin. Est-ce qu'elle est montée? Il reste combien de mètres? Bienvenue à bord de World Tour Adventures. En famille, nous avons quitté notre vie de terrien pour vous amener découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Pour suivre notre aventure, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications. Et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres, rejoins notre club World Tour Adventures dont le lien figure au bas de cette vidéo. Bon, ça y est, on avait passé une période vraiment où on n'avait pas beaucoup de problèmes. Puis je pense qu'on a trop pris avantage parce que les problèmes en série viennent de commencer. Hier, on vous laisse rendre jusqu'à la marina pour essayer d'aller mettre de l'eau parce qu'on est à sèche d'eau. Et puis, euh, ben, je vous laisserai Laurent vous raconter les détails, mais disons que c'est un petit peu la déprime sur le bateau. La liste est longue, les amis, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va partir de la grenade. Ça me gonfle. Oui, je vois que ça te gonfle. Bah ouais, mais bon, voilà, je... je, je... Pendant deux semaines, euh, j'étais pas en grande forme physique, j'avais pas d'énergie, j'avais rien. Euh, J'arrêtais pas de dire que ça m'énervait de voir le bateau, euh, de pas pouvoir entretenir le bateau. Et puis, euh, et puis là, euh, évidemment, euh, ce qui doit arriver arrive, quoi. Euh, on a un problème avec le relais du guindeau, donc euh, on a un problème avec le dessal, on a un problème avec l'alternateur le, 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 euh, qui euh, bouge de 2-3 mm et donc quand on allume le moteur, bah, ça fait un bruit de courroie, c'est pas bon. Donc euh, voilà, on a un problème avec... Euh, on a une fuite sur le, 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 le circuit d'eau de, de mer de la, de la gêne du générateur et du groupe électrogène, donc il euh, y avait de l'eau euh, euh, dans les fonds. Pourquoi cette eau ne se retrouve pas dans le, la cale moteur alors que tout doit être connecté J'en sais rien. Donc bref, je, je... c'est vraiment la mauvaise passe. Vraiment la mauvaise passe. All right, tiens. Des fois, ce qu'il faut, c'est du support technique, mais surtout du support moral. <rire> Donc, euh, des fois, ben, moi, je suis muni, muni de, de solutions parce que je n'ai pas vraiment de solution à proposer parce que je ne comprends pas vraiment tous les systèmes. Au revoir. Océane, elle est super parce que hier, elle a donné un coup de main à Laurent. Elle a fait à souper. Elle, a, elle, a, elle, a, elle, a, elle lui a aidé à ranger les, les, euh, les outils. Ça fait que franchement, elle a été d'un grand grand aide. Et puis, euh, puis c'est ça, ben là aujourd'hui on a demandé du renfort euh, moral et juste de pouvoir euh, trouver des solutions ensemble. Et puis ben, notre ami Steve de la Colombie-Britannique euh, est venu euh, nous porter soutien. Donc ça va bien. Hello. <laughs> Thank you. Well, it's nice to have moral support in the boat oh, and I'm to happy be able to, to problem solve together. Yeah, it, always, it is easier when you have many minds exactly, to solve exactly. the problem. Exactly, exactly. Merci d'être venu. <laughs> Les hommes sont en train de regarder le problème du guindeau. C'est que le guindeau, c'est le système qui relève et descend l'encre. Et puis, euh, deux grands hommes travaillent dans un petit espace. C'est pas facile. Allons les voir. Nous avons essayé hier avec Lynn, comme ça. Et ça n'a pas fonctionné. Ça devrait évidemment fonctionner. Work, I understand. Là, déjà, on a le problème du guindeau avec euh, soit la télécommande ou le relais. <coughs> Pour vous donner un ordre d'idée, depuis plusieurs semaines, <coughs> <coughs> ah, puis en plus euh, ma santé n'est pas encore au top donc euh, depuis quelques semaines on avait toujours euh, à chaque fois qu'on qu descendait l'encre il n'y avait pas de problème quand on relevait l'encre quand la télécommande c'est très étonnant hein, mais quand la télécommande était à l'horizontale ça relevait quand elle était à la verticale ça relevait pas 
bizarre. Du coup, j'avais ouvert la télécommande pour regarder s'il n'y avait pas un faux contact, un fil euh, qui n'était pas suffisamment serré et autre. Tout était nickel, comme neuf, pas une trace de corrosion. Et donc, euh, bah, il y a impossible de relever. Donc, le relais du guindeau est ici. On a regardé toutes les connexions possibles et imaginables. Et les, les, euh, les connexions de la télécommande en fait, sont ici, le bleu, ici, le marron. On ne voit pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et ensuite, il y a le neutre en fait, euh, qui vient ici, sur le négatif. <rire> il n'y a absolument rien qui marche quand on, fait la, quand on fait fonctionner la télécommande. Par contre, si on prend un pont comme ça, je prends un câble, je connecte aux bornes. Attention, ça va faire des, des étincelles aux bornes directes. Ça fait fonctionner le lien d'eau. On l'entend. Même chose de l'autre côté. Quand on fait un pont électrique direct sur, euh, sur les bornes, il y a bien du jus et ça fait fonctionner le moteur du gain d'eau. Donc on se dit, bah, si on prend au niveau du relais les bornes euh, du, du dessous qui, font, qui relient la télécommande, si on appuie aussi ça devrait, avec le, le pont, ça devrait faire la même chose. <coughs> ça fait absolument rien. Donc on n'a pas, euh, pas de courant qui passe. Donc l'une des options, bah, ce serait que le relais euh, est, euh, est, est mort, mais euh, il est quand même récent puisqu'on l'a changé au mois de mars déjà. Donc euh, moi ça me paraît euh, ça me paraît complètement bizarre. Si c'est pas le relais, je ne sais pas ce que c'est, sauf qu'on a essayé avec un nouveau relais, ça ne marchait pas non plus. Donc euh, bah, on va quand même de nouveau réessayer. Euh, j'ai pas de connexion, j'ai plus de, de, de données internet. Donc euh, du bateau, je ne peux pas regarder sur internet s'il y a une connexion. Il y a un ami qui le fait pour moi. Mais euh, c'est très très euh, prise de tête. Bon, c'est franchement désespérant. Il y a... Il n'y a rien qui avance, euh, c'est euh, compliqué, <rire> ça fait perdre le moral, euh, on a beau avoir des copains qui viennent aider, mais on ne trouve pas la solution quand même, c'est vraiment du n'importe quoi, Alors, entre euh, enlever des tuyaux qui prennent un temps fou, euh, enfin bon, c'est euh, pas ce qu'il y a de plus agréable dans la vie en bateau. Tu en as fait réparer le dessal par un professionnel et puis, euh, et puis au bout de cinq utilisations, il commence à plus marcher, évidemment. Euh, je m'y suis mis trois fois dedans, il y a des prises d'air partout. Il n'y avait aucun écrou serré, il n'y avait rien. La dernière fois que j'ai voulu le faire marcher alors qu'il ne faisait pas d'eau, ça pissait l'eau partout. Et tu te dis, mais c'est un professionnel qui a réparé ça, quoi. C'est pas possible. Donc déjà, ça me met en colère. Après, euh, j'ai démonté la pompe de pression. Évidemment, il n'y avait rien qui était serré correctement. Euh, j'ai reconnecté la pompe à de pression et puis en reconnectant la pompe à de pression en faisant monter le truc, putain il n'y a plus d'eau qui rentre alors euh, c'est pas qu'il n'y ait plus d'eau qui rentre c'est qu'il est incapable de refaire de l'eau correctement et je ne comprends pas y a, y a, je reprends tout le système de, et enlevé toutes les prises d'air il n'y a, a plus de prise d'air quand je connecte quand je le fais tourner normalement il ne fonctionne pas quand je court-circuite le filtre je prends le tuyau qui va directement à la pompe de pression. Je mets un seau d'eau de mer directement le tuyau dedans. Il fait de l'eau, il monte en pression. Ah, J'ai regardé au niveau de, 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 de la prise d'eau euh, du dessal, donc au niveau du pascoc. Ah, tu le verras pas puisque c'est mon pied qui a, c'est dessous. Au niveau du pascoc, il n'y a rien qui est bouché. L'eau, elle passe, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Euh, donc j'ai connecté les deux tuyaux ensemble, celui de la pompe à de pression et celui de l'arrivée euh, euh, depuis le passcoq pour me dire bah, on va voir si ça passe, Putain, ça monte pas en pression pourtant l'eau elle arrive, donc quand tu mets l'eau dans un seau ça monte en pression quand tu, quand tu le fais venir directement sous la coque ça monte pas en pression, c'est quoi le problème donc voilà c'est un mystère, euh, donc il y en a encore pour un moment avec le dessal mais c'est pas tout, donc non c'est pas tout en voulant quand même réussir à, à, à finir quelque chose dans ma journée, je me suis dit, bah, la prise d'eau de mer, de, ou le circuit d'eau de mer du, du moteur, euh, depuis longtemps, je voulais euh, enlever ce tuyau, qui est un simple tuyau de piscine, 
euh, et qui me paraît absolument pas adéquate pour, euh, pour euh, bah, une, une, pompe, euh, une pompe à eau de mer. Donc euh, j'ai acheté du tuyau spiracier qui est ici. Voilà, 3 mètres de tuyau spiracier au bon diamètre par rapport au filtre. Et puis bah, j'ai commencé à connecter. Sauf que le côté filtre, c'est bien du 2,5 ou du 25 mm. Le côté de la pompe, bah, c'est pas le même diamètre. Alors comment on fait pour rallonger, ou en tout cas pour euh, connecter un tuyau d'un point A à un point B quand le point A n'a pas, la, pas la même dimension que le point B Donc j'ai connecté mon tuyau ici. Il doit venir se connecter ici. <rire> Sauf que là, il bah, y a une excroissance. Et puis bah, mon tuyau, il passe pas. Et bien bah, les amis, je sais pas comment faire. J'ai euh... <rire> essayé de mettre euh, du savon euh, et tout, ça ça passe pas. Donc, euh, bah, soit je remets le vieux tuyau, ce qui est pas mon... Ce qui n'est pas ma tasse de thé, soit euh, ben je ne sais juste pas comment, euh, comment gérer le bordel. On est quand même sur le circuit de refroidissement, de refroidissement du moteur, donc euh, ce n'est pas, euh, pas rien. Bon, il y a toujours une bonne raison pour jamais toucher les choses. Et ben, euh, j'aurais dû, euh, dû me contenter de ça. En fait, voilà comment ils ont fait pour euh, le tuyau du euh, moteur. Euh, le tuyau de, de, de prise d'eau de mer du moteur ben, en fait je pensais que c'était un tuyau de piscine oui, mais dessous ils sont allés sceller certainement en chauffant ils sont allés mettre, il y avait bien un spiracier dessous, donc un tuyau spiracier exactement comme celui que je mets là euh, mais euh, ben, eux ils sont allés chauffer le, le, le tube de dessus là celui-là, pour que ça vienne prendre euh, euh, tout simplement le, 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 la bonne forme et qu'il n'y euh, ait, ait pas de fuite. C'est encore une galère ça. Je peux pas remettre celui-là maintenant puisque bah, il a un diamètre trop gros. Et euh, je peux pas remettre l'autre, euh, ou en tout cas je peux pas utiliser l'autre en tant que tel parce qu'il est trop bas, il est trop petit. Donc euh, voilà, je crois qu'il va falloir de nouveau... Euh, Peut-être mettre celui-ci et refaire comme ils ont fait. Essayer de chauffer les deux tuyaux ensemble. Je ne sais pas ce que ça peut donner. On va voir. Bon ben pour le moment, on va pas remettre le feu au bateau, ça marche pas beaucoup. Hein. Bon l'autre chose c'est que est-ce qu'en chauffant un peu l'embout de celui-ci, il va réussir à se dilater pour pouvoir rentrer dans l'embout le, dans J'en suis pas certain du tout, mais on va quand même essayer, parce que l'autre solution, faut oublier. Bon, ben c'est peut-être la solution de, de dilater et de chauffer. Euh, ça a l'air de, de rentrer un tout petit peu. Mais euh, voilà, donc il faut peut-être euh, peut essayer de vraiment, vraiment chauffer l'intérieur du tuyau <coughs> pour essayer de le rentrer un peu en force avec, euh, avec en plus euh, du, euh, du, euh, du savon. Voilà, donc euh, ben, je vais essayer, je vais redémonter euh, le tuyau que j'ai mis sur le sur le, le, le filtre et puis euh, bah, essayer de faire chauffer un maximum le tuyau sans y mettre le feu 
et en essayant de voir si ça passe. Entre temps, bah, je me suis forcément bien enfoncé dans la main le, une partie du, de l'acier à l'intérieur. Mais bon, bah, ça fait partie des risques du métier. Allez, on va voir. Yes, j'ai réussi. Non, sans mal. Je transpire comme un, comme un cinglé. Mais euh, j'ai réussi à mettre l'embout dans le... Dans le au niveau du, du, de, de l'impeller, là, de la pompe. <rire> ça n'a pas été simple, hein, même obligé d'utiliser les gants. Bref, on va voir si ça va tenir. Je suis sûr de rien. Ça donne... Euh, où est-ce que c'est du coup voilà, Ça donne ça. Avec euh, un, un collier bien bien serré. Et puis bah, ici... Euh, Pareil, mais là, il n'y avait pas de, de souci particulier. Bon, bah là, si ça marche, j'aurais au moins accompli quelque chose dans ma journée, mais euh, non sans mal. Je vais euh, réouvrir la vanne d'eau et puis allumer le moteur et je vais voir. Je croise les doigts pour pas qu'il y ait de fuite. Bon, hormis le bruit de courroie qu'on entend, c'est ma prochaine étape. Euh, ça fonctionne. Cool. Bon maintenant faut que je me mette à la courroie parce que l'alternateur il... il bouge sur 2 mm et ça fout le bordel. Le dernier problème, bah, c'est ce tuyau. Donc ça c'est le tuyau de circuit d'eau de mer du groupe électrogène que euh, je dois aussi changer. Et euh, bah, si j'ai réussi à le déconnecter de la pompe à eau de mer côté groupe, euh, bah, et par contre sur le filtre en bas, bah, il est. Euh, il est complètement grippé et donc euh, c'est tout en bas, je me pète, euh, je me pète les, 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 les épaules, euh, tout ce qu'on veut, sans pouvoir réussir à le déconnecter. Franchement, la partie de plaisir se poursuit. Presque trois heures pour enlever ça. Voilà, un truc qui est complètement inaccessible. La tête dans le fond, je sais même pas quelle tête j'ai là, mais <coughs> appuyer sur les trucs, hein, le ventre tout rouge, j'en je, je, peux plus quoi. Mais quelle horreur, putain! Quelle horreur, parce que ça aussi, je suis désolé pour toi, je voudrais au moins terminer avec ça ce soir. Et me dire qu'au moins j'aurais changé le, 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 le tuyau du, de, de, de la pompe à eau de mer du moteur et la, le tuyau de la pompe à eau de mer du, du générateur. Parce il, y avait, il y avait de l'eau plein les fonds. Hein, mais je ne je, je comprends même pas pourquoi l'eau ne va pas dans la cale moteur. Je veux dire, elle devrait couler dans la cale moteur. Donc là, il faudrait encore regarder où il n'y a absolument pas de visibilité pour voir s'il y a un truc qui bloque entre les deux ou passer un bras tentaculaire, j'en sais rien. Pour maintenant, pour voir que ça marche. Salut, mais. Putain, il y a une fuite. Merde. Ouais, C'est ça C'est un. D'où vient la fuite, bordel Est-ce que ça vient juste de la connexion que je viens de faire ou est-ce que ça vient de la. Troisième tentative. Bon, ben, ce matin c'est reparti pour un tour. On va essayer de toujours régler ce problème de gain d'eau. Aller se mettre en marina euh, si on peut à côté au phare bleu. Euh, avec un, un moyen pour pouvoir relever l'encre quand même euh, en faisant un pont électrique euh, sur le relais. On sait que ça marchera, même si c'est pas l'idéal. Voilà. Donc euh, d'abord je vais retrouver un, 
Euh, j'ai retrouvé un modèle de circuit électrique sur les relais. Donc il euh, y a un truc qui me paraît quand même bizarre sur la façon dont le nôtre est monté. Donc je vais regarder ça. Bon, euh, le moteur est allumé. On a testé le système. Donc j'ai fait euh, avec ce câble noir là. J'ai fait un pont euh, euh, sur les bornes positives pour que euh, ben, ça active directement le, le guindeau. Et euh, ben, on va le faire à partir du coupe-circuit. Euh, c'est le coupe-circuit qui va nous guider. Euh, donc ici là, c'est le coupe-circuit qui est éteint. Mais dès qu'on va le tourner, ben, ça, va faire remonter, euh, ça va faire remonter la chaîne. Solution de secours. Donc on va mettre Océane à la barre, euh, Lynn va être au niveau du coupe-circuit dans la cabine d'Océane et moi je vais être devant au guindeau euh, pour euh, ben, remettre la... <rire> voilà. la chaîne dans la baille à mouillage. C'est un vrai travail d'équipe, Océane est à la barre, Mathieu est au point relais communication, Laurent est à l'encre et moi je vais être à l'intérieur pour couper et allumer le coupe-circuit pour faire remonter l'encre. Allez Family teamwork, let's do it. Jusqu'à maintenant, on a une bonne communication avec l'équipe. Mathieu me fait un bon relais de voix. Océane est bien à la barre. J'espère que ça va aller jusqu'à la fin. Est-ce qu'elle est montée non. Il reste combien de mètres Oh Mathieu, c'est super. Oui. Dès que j'ai entendu l'entrée des cochons, je me suis dit Yeah Franchement, Océane, nickel à la barre. Papa, nickel à la barre. Mathieu, nickel aurait la voix. Comme toujours. Euh... Et maman, et ben coupe, découpe, coupe, découpe. Comme toujours, euh, j'ai rien à faire. Elle avait été attachée au bateau, on vient de la lâcher dans l'annexe. Elle s'envoie comme une grande. Aussi, elle était attachée parce qu'on avait l'annexe, mais on ne peut pas faire la manœuvre avec elle à bord, avec l'annexe à bord. Donc, elle est sautée dans l'annexe, elle va aller le mettre au ponton, puis elle va nous retrouver pour la manœuvre. Ok, perfect, we're coming in. Ok, I'm here waiting for you guys. Perfect, coming. On voit que Océane est bien arrivée au ponton, elle est à notre place, et puis elle se prépare à notre arrivée. Grande fille de 9 ans. Multiples efforts et de prise de tête, on a enfin trouvé le problème du guindeau. Donc déjà, euh, et ben on a changé le relais ici. Donc euh, a priori, il y avait quand même des bornes ici qui étaient défectueuses. Donc soit il y a un contact à l'intérieur qui se fait plus. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, ça change plus. On a acheté en février, donc ça fait voilà, six on mois. On a acheté en mars. Euh, C'est quand même bizarre, mais bon, en tout cas, euh, il y avait un défaut sur le sur le boîtier. Au niveau de la télécommande, on s'est aperçu que même, qu avec le, même avec le relais qui fonctionnait, la télécommande, donc quand elle était à la verticale, ça ne fonctionnait pas. Quand elle était à l'horizontale, ça fonctionnait. Et en fait, euh, bah, toutes les connexions sont plutôt nickel. Quoi. Et là, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai avancé un tout petit peu. Euh, 
Euh, voilà, on va, on va sans, trop, euh, sans trop faire de problèmes sur les, sur les fils. Je les ai avancés, je suis allé essayer comme ça la, la télécommande en la connectant, bah, ça marche nickel. Ça descend. Ça monte. On peut le mettre dans tous les sens. Voilà. Comme quoi, euh, franchement, euh, parfois c'est vraiment de la prise de tête. On va chercher midi à 14h, mais euh, ça tient pas à grand chose. Bon, on avance dans les travaux. Euh, et dans cette le, loi des séries. Donc euh, aujourd'hui, c'était le tour du dessal j'ai finalement réussi je pense à faire redémarrer le dessal et à le faire monter en pression euh, en faisant plusieurs choses en vérifiant euh, en nettoyant bien le tuyau qui euh, euh, venait de la prise d'eau de mer en fait <rire> puisque ça semblait être un problème euh, une fois que ça a été fait en refaisant tous les raccords en remettant euh, euh, du, euh, du téflon euh, pour faire tous les joints euh, puisque il bah, n'y avait pas une connexion où il y avait du téflon donc euh, forcément ça prenait l'eau et, euh, et puis ensuite euh, j'ai fini par gaver un peu euh, l'ensemble du filtre et du circuit avec euh, l'eau de la cuve ce que je ne pouvais pas faire la semaine dernière si jamais il y avait encore un peu d'air dans le circuit là ça a fini de, de l'enlever donc euh, bah, pour l'instant la bonne nouvelle c'est que le dessal il remonte en pression C'est l'aiguille euh, ici sur la partie verte et voilà et là ça vient de passer en production de bonne qualité. Euh, là tout de suite nulle part, on n'entend plus du tout le bruit de l'aspiration d'air euh, qu'il pouvait y avoir avant. C'est assez régulier, c'est assez neuf, euh, c'est parfait. Bon alors c'est pas grand chose, là on est, euh, on est dans les toilettes. Euh, mais il euh, y avait le. Le, le, le petit panneau de, de pont euh, qui fermait plus et qui n'avait pas d'étanchéité. Petite partie noire là qui fermait euh, et qui permet de, de, de fermer le panneau. Elle avait sauté donc je l'ai refait et au moins maintenant ça referme. Alors c'était pas grand chose, il fallait juste reposer deux rivets mais c'était un travail supplémentaire à faire. Voilà, qui fait sortir la trousse à outils, euh, chercher les rivets, la pince à rivets, etc. Mais au moins, c'est fait. Et maintenant, il va y avoir un beau rangement à faire sur le bateau. Euh, on a commencé à nettoyer les, les cabines, en tout cas celle de devant. <rire> on a fait lavage des draps. Euh, pas tous encore. Euh, on va laver les, euh, les rideaux, nettoyer un petit peu les, les traces d'humidité qu'il y a sur les murs. Euh, la cabine de Mathieu, elle est aussi en chantier où on essaie de, de ranger au maximum les choses. On aura de la menuiserie à faire, mais je le ferai une fois que je serai arrivé en Martinique euh, pour refaire les portes ici. Comme tous les outils sont euh, sous le matelas, là, bah, il euh, y a toutes les trousses à outils ici. Les fils qui se baladent au milieu parce que je suis en train d'essayer de fixer l'antenne de... de d'amplification de, de réseau Wi-Fi et puis bah, là encore du bazar et on va refermer tout ça là aussi tout est ouvert on est en train de réceptionner la commande de course bref c'est le chantier et il fallait bien être en marina pour tout ça et heureusement, après ces jours difficiles, on peut s'accorder un tout petit temps de répit avant de commencer à se repréparer pour repartir en Martinique. Ah, ça fait du bien, un petit moment comme ça de répit. Mm -hmm. Donc pour le petit déj, après autant d'efforts, n'est-ce pas Mathieu mm -hmm. N'est-ce pas Océane Oui N'est-ce pas maman Oui, absolument, mm -hmm. ça fait vraiment du bien. Puis souffler un peu là. S'accorder ça. Ah, parce que franchement, on ne s'accorde pas beaucoup euh, des petits moments comme ça. Mmh. Mmh. Bon. Toi, ça te fait, évidemment. C'est rigolo. 
c'est juste pour dire que notre série continue à un moment donné. Le... Bon, c'est pas dans le truc des réparations, mais moi j'ai un. Ah non, j'ai un orgelet. Non, non, mais j'ai un orgelet cette semaine qui a commencé. Donc je me, je me fais un patch, un patch de pirate pour, euh, pour la journée. On est en train de nettoyer. Ah là là, c'est Madame Naconneuil. Et puis on part d'une bonne intention. On nettoie à la cabine avant parce qu'on parce qu est au port et que ça vaut quand même la peine d'essayer de mettre un bon coup de propre. Je m'assois pour nettoyer, poum, je passe au travers de ça. Voilà, alors soit j'ai grossi, voilà. et je passe au travers de ça, dans le clac. Les charnières, ont, enfin pas les charnières, mais les, 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 les bordures de retenue ont lâché. Soit j'ai grossi en deux ans, mais ça m'étonnerait parce que vu ma face, soit il y a tout le bois à refaire. Donc là, ben, je fais une réparation de fortune. Hein, je prends forcément un. Un serre-joint, un truc comme ça. Hein. Ben, je l'ai serré. Voilà, il a pété. Heureusement, j'en ai un autre. Celui-ci, normalement, il est en ferraille. Il ne devrait pas péter. <rire> Bref, on repart le cul à l'envers. Ouais. Pour que je pète pas le tournoi. Putain de vie de bateau <rire> Allez Ça fait du bien là voir. Que à l'envers. Aïe, 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 bon.